no ar, 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 no Bom dia, no ar, no no ar, no dia no ar, no ar, no ar, no ar, no ar, no muito bem, Olha, irmão, o jornal Folha do Ponto, é isso? Hum. O governo do estado vai jogar fora produtos da merenda escolar. O que, que, tá, o que, que está acontecendo? Minha responsabilidade, né, Pedro? Num momento difícil Sim. desse, <coughs> chegou a nós uma documentação hum. que produtos perto de vencer, em vez deles pegarem na saída de férias, fazer, eu tenho muito de pagar, o um café com leite para essas crianças, o que, que eles fizeram? É, viram que ia vencer esses produtos em 83 escolas vão incinerar os produtos da merenda, merenda escolar. E vão comprar mais. Né? Ou seja, não é pouca coisa. São mais de 5 mil pacotes, quem não tiver um acesso de tamanho a esse pacote, mas são mais de 5 mil pacotes de produto café com leite que vão ser jogado fora agora, hoje, sexta-feira, é dia 3 de, de agosto. Uma responsabilidade, né? Muito governo do tem, Estado, né? É, que tem que ter apurado um negócio desse, né, Pedro? E tem uma escola de Guarulhos, eles se apavoraram quando eu liguei para a escola para saber, não, nós vamos utilizar isso ontem, hum. entendeu? Nós vamos utilizar isso, mas é... A é escola muito... Pastor João Nunes, é no Jardim parte. Centenário, Pimentas. É, mas existe hoje, são 34 só na capital paulista, e em todo o interior, são aí 83 escolas. Perdoe a minha ignorância, Rodrigo, me ajuda. Eu me lembro de uma época que as escolas ficavam abertas durante o recesso para as crianças se alimentarem. Ainda não, não acontece não, isso? Não, não acontece isso. Não? O que acontece agora, parece que tem aquela escola da família, que aos finais de semana, algumas escolas abrem, porque é uma parceria entre o governo do estado com algumas universidades. Universitários prestam serviço nas uhum. escolas finais de semana e abatido lá naquele. Na, na hora de aula. Ah, as por... estruturas, né, Pedro? As estruturas, por exemplo, eu passei esse dia na escola que eu estudei no Jardim do Papai, aqui no Picanço, estudei a primeira série, está do mesmo jeito. As estruturas das é. escolas. As Ou estrutura... deteriorada, né? Das estruturas. Não tem mudança no meu é, mudança, é, mudança, A estrutura das escolas estaduais, meu amigo. É brincadeira, coisa de, de 40 Mas, anos atrás. Eu lembrei agora que antigamente as escolas forneciam merenda durante não, o ano. Porque é, é, muitas crianças se alimentam na escola. E, em alguns casos, Pedro, não estão oferecendo nem durante o período de aulas. Não. É. Por exemplo, é a mesma coisa agora. Se eu voltou às escolas, às aulas agora. Por exemplo, você prefere, era melhor chamar a comunidade. Ó, vamos tomar o um café com leite, ou ter um produto aí, não. Aí você, aí você manda incinerar e gasta né, para incinerar. Tem você vai buscar, agora. não, e não é só isso, né? Você vai ter que buscar esse produto, lá, esse produto que faz incineração. Você tem que buscar esse produto no interior. Não incinera em qualquer lugar, não coloca isso. fogo na esquina é, ali. É, na esquina. Tem que colocar um local específico e tudo. Mas olha, irmão, eu estou vendo aqui, você pegou uma foto do vice-prefeito Zé Itune e o apelidor de doutor consulta. É, porque é uma conversa na cidade, hum. que ele não vai ser secretário, não vai ser secretário nesse governo mais. Porque, primeiro porque não tem espaço, Nossa. já ocuparam o espaço dele. Na, até naquela noite que... Fala, falam que, que teve aquela discussão do prefeito com ele, aquela noite teria havido oferecido, oferecido para ele alguma secretaria. Habitação e meio ambiente. E meio ambiente. Mas como o ambiente não estava muito bom, bom. <risos> aí quem falou? Ele, bravo, naquele momento, é, porque tem um cara aqui em Guarulhos tem um jeito, tem um momento que ele quer ser hominho, né? Lembra? Meu pai dizia assim, ah, meu filho está crescendo. Aí a mãe, ele já está hominho, velho, falava meu pai. E o e que aconteceu agora? O cara, ele resolveu naquele momento, aí depois se arrependeu. Mas agora, ah, mas não tem nada para mim, não. Você vai ser uma espécie de consultor. Mas quem vai consultar o Zeitun? <risos> Esse Entendeu? Não vi ninguém. Hã? Esse ninguém. negócio de doutor. Olha, tem, ó, tem alguns cargos que o prefeito deveria dar para os inimigos. <risos> A assistência social... <risos> Não, não, mas o cara quando é trabalhador, Pedro, ele consegue quando o cara é trabalhador, em qualquer lugar que ele chega, ele se posiciona dentro da secretaria. Há alguns cargos, de defesa civil, assistência social. Direito do CCZ lá no Jardim Triunfo. É, mas é, é essa história aí também. Tem um cara que começa assim, quietinho, não. olha, a secretaria dele não presta, mas ele começa a se posicionar dentro do governo, né? Se é. posicionar dentro do governo é caso aí, às vezes o cara espera do, do, do... Eu não sei, essa relação entre o Guti e o, e o Bicho Zeitune é que, não, é que nem cristal trincado, né? É difícil de consertar, ah, né? É difícil. É, ele vai ter que readquirir. E adquirir essa confiança mesmo, porque 
é, ele tem que provar para o prefeito que ele é um momento que o prefeito precisa dar uma saidinha, às vezes, sair é, no começo do governo, andou pass, é, andando para o exterior tal, e agora para deixar na mão do Zeitun vai ter que ter uma confiança o, muito. O Rodrigo Barro se deu bem, né? <risos> <risos> o Diego Barro O Diego Barro tá treinando Depois que eu chamei ele de perna de pau aqui Ah, ele voltou a treinar? Não, ele falou que vai estar treinando ah, ah, Vou treinar pra, pra redquirir minha forma você física foi, Você foi injusto, hein? que ele provou que é bom embaixadinha. É, E ele não faz falta, hein? Joga ali <risos> <risos> O que você achou dessa crise do HMU, Alemão? Pedro, agora essa crise Ela mistura com a crise saúde Com a crise política, né? É uma crise política. É logicamente que agora, é, mesmo é lógico que a gente está acompanhando realmente tem o um problema do do, 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 do HMU o, o próprio conselheiro de saúde que estava aqui nas suas férias, disse foi, o prefeito foi induzido a erro Ei, Rogério, o prefeito ele, ele, ele fez um negócio que não se pode fazer secretaria técnica não pode misturar com política e o prefeito Entrou naquela conversa, fez aquele famoso vídeo, é, continuou fazendo política, fazendo, fazendo vídeo pós, pós, pós posse, dizendo, olha, a partir, vai melhorar a partir de... 100 ele dias, falou, ele deu 100 dias. Não sei, não, mas ele falou que a partir da segunda-feira, isso foi inocente, já vai se modificar, ah, mano, já é. vai se modificar. O que aconteceu? Ele jogou aí e pensou, quem colocou isso na orelha do Gucci, vendeu um produto que não entregou. Lógico. Que não entregou. Aí, o que, que aconteceu? Vem as críticas. E agora, com o momento político, com o momento político, porque é, eles estão, a candidatura de deputado federal, estadual hoje, os, eles estão jogando, parece que eles não estão disputando com o candidato, com, estão disputando com o Guti. Então, hum. é logicamente que os caras querem enfraquecer. Não querem enfraquecer o governo. E aquelas pessoas que não, que estavam sumidos do, da, da, das redes sociais, aqueles que. É, apareceram, né? Apareceram e de hum. agora em diante, esses 60 dias, vai ser 60 dias de pura crítica mesmo. É, se já estava ruim, vai ficar pior agora. Só uma parte aqui, nós estamos recebendo mensagem, pessoa denunciando sujeira em tudo e lixo. Vamos encaminhar para, para o Guaru, ou para o americano, sei lá. E o Ailton Oliveira está reclamando, tem um cara que criou um... <risos> Construiu um barraco, invadiu e está criando cavalos, animais, rapaz. É um continental, se não me engano, né? Agora, é, eu, no, no, Rua Candiolinda Matos. Essa reclamação, nós já falamos dela aqui uma vez. Agora, se eu não me engano, aí eu acho que é o, o Zonós que tem que dar uma olhada na área. Né? Porque a área é urbana, não dá para você fechar lá uma área e começar a criar animais. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? <risos> Aliás, eu soube ontem que a crise entre a Junta Militar do Exército e a Prefeitura se agravou, hein? Opa! É, um clima tenso, um clima tenso. Nem essas férias de julho. Não, não houve acordo, houve uma reunião aí com a prefeitura e não houve acordo não. Não sei o que vai ser da junta militar em Guarulhos. É, já foi, né, Pedro? Será que é? referência, né, Pedro? É, agora eles alegam que hoje em dia o jovem se alista pela internet, no celular. É, pela internet. É. Facilitou, viu? Muito bem. Mas eu, você fala que o Trevisão foi contra o Gerir, você não você tirou isso? Informações, <risos> é. informações porque, porque o Trevisan é bom de, de, de rede social, né? É. E ele, ele acha que, por exemplo, que, que primeiro porque ele é contra, contra, ele acha que não deveria ter terceirizado, terceirizado a saúde. Ele não entra no mérito, no mérito se era legal, se o, se o contrato é legal ou não. Hum. Para mim parece que, que até tem problemas, porque já foi suspenso várias Sim. vezes aí em primeira instância. Mas o Trevisan, ele tem um negócio com ele, né? Primeiro porque o Trevisan, o Trevisan não esperavam, eu não acho que o prefeito Guti não tinha tanta confiança que ele ia ser o secretário que está sendo hoje. Ele hoje está, está mais ou menos um, um apagador de, de incêndio. Ele entra na área que ele não, que ele não atua. Por exemplo, Piada de Saúde, uma das coisas, me disseram que numa reunião que ele participou, que estava o diretor do grupo de geria, ele partiu para cima do do diretor dizendo que eles usam é, <risos> Rapaz, dizendo que que, é, que eles usam as redes sociais que eles eles é, incentivam incentivam a, a, a o pessoal que trabalha na terceirização que já não é mais terceirização como você falou usam os médicos usam eles para criticar o Guti para fazer pressão para receber isso é a, é a conversa dele. É que é verdade. É, eles fazem uma pressão. É que é verdade. Lógico, a Geri não se dispõe do governo ao mesmo tempo. A Geri não estava triste com a possível paralisação. Claro que não. não, não, não. não. 
Então o que, que a Geri está fazendo agora? Eles acharam um modo de receber, ah, não, né? Não, Leão, nós conhecemos esse filme. Antigamente, quando os lixeiros iam parar, a empresa assobiava. <risos> é, 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 lógico. É. Ah, perdão, né, lixeira? É o leitor. O leitor né? Só que aí, o que, que acontece? A linha de atuação do Trevisão, onde era? Era no setor privado, era no Lógico. setor... O que, que acontece com televisão hoje? E você sabe muito bem disso. Ele não aguenta ver apanhar. O governo apanhou, ele sai dando pancada até... Ele, ele, ele esquece... É zagueiro ou polivalente? Sim, mas o televisão ele vem de outro setor... Tá, é, ele, é, é aquele zagueiro que avança. Antigo, né? aquele, não é? aquele zagueiro que avança? É, ele vai, ele vai pra cima. Ele vai pra cima e... E diz que o, o clima entre ele... E, ele, e o diretor, e tanto é que agora, na própria Rede Globo, quando fez a matéria agora, olha, ele saiu. Não, não era bem ele que devia isso. Eu, só, eu não só não entendi, eu só não entendi porque não foi a secretária Ana Cristina Cantos. Ela que deveria ter concedido entrevista. Ah, ele não está preparado, né? Por que não? Ah, não, não prepararam ela ainda, não. Não, mas está lá há dois anos com o diretor? Dois, ela está tá, tá com os dois escudos bons, né? Dois, dois. Não, dois escudos bons. Dois escudos bons, né? Dois. O Paulada, que você sabe qual que é o apelido do, 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 do Eduardo Carneiro do, na Vaza de Guarulhos. Né? Como é que era? É do Paulada. É, não passa. É, não, é um zagueirão ali no então, região São João e aí com o Zé Mário junto, né, amigo? Você tem uma pessoa que é uma o cara encarar Zé Mário e, 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 e Eduardo, e, Carneiro. Eduardo Carneiro, né? E eles puseram o braço na frente, ninguém mexe com a menina. Agora, eles pegaram também uma responsabilidade, o Zé Mário e o, e o, o Eduardo Carneiro, porque, por exemplo, eles ficaram com o Roberto Lago, eles, olha, estamos aí e tal, Sérgio Iglesias, agora não. Agora me parece que eles estão participando de reuniões, estão dando um pouco as cartas e chamaram essa responsabilidade perante o, pre o prefeito Guti. Eles vão ter que resolver a situação. Mas eu tenho outra visão. Para mim, o Eduardo Carneiro quer ter influência sobre a Secretaria de Saúde, mas não quer ser secretário. É, né? é diferente. Né? Ele, quer, ele quer ter uh, o benefício da influência, mas não quer ter o ônus da responsabilidade. Não quer estar nos holofotes. Eu acho que, que, o, que, o, que o, o Eduardo Carneiro anda até, não foi para mim, mas anda fazendo. Ele acha que dava umas bolas nas costas aí, né? Ninguém. No início do governo, ele esperava mais do grande. Ele tinha um, uma grande influência sobre o, o primeiro secretário, que era o Roberto Lago, e ele acha que ele não foi tanto ah. contemplado. Eu acho que ele reclama o seguinte: ele como zagueirão. Ele levou umas bolinhas nas costas aí. Não, mas é o famoso zagueiro. Mas cá entre nós, o Carneiro então foi ingênuo. Você acha que o Roberto Lago ia ficar batendo continência pra ele? Claro que oh, Ah, mas é, foram. Claro que... oh, oh, meu... Para! Foram muito amigos no passado. Mas, né? oh, meu amigo, general não bate continência pra coronel, não. Entendeu? Hum. É, como é que é que eles falam? Só nos bastidores. Não, a antiguidade é posto. posto. A antiguidade Sim. é posto. Uh, olha, a prefeitura vai retornar com a, o paravente. Vai pegar o paravente no dia 1 de setembro. Tem estrutura para isso? Não. Mas é isso que eu não pergunto. Mas também não é uma forma de dizer que errou, nós erramos. Não, foi uma forma de economizar. <risos> é a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte. Você vai fechar, você, é, é, você vai deixar, de, vai reformar a sua casa. Não tem condição de você reformar a sua casa. Vai morar na rua? Você não. é... Eu acho que a prefeitura, onde ela errou, no P.A. Paraíso, que hoje é críticas em cima do P.A. Paraíso. Ali tem, tem um monte de prédio alugado, ó, vou alugar um prédio aqui, vou alugar um prédio aqui para manter algum serviço que o P.A. Paraíso faz. Vou dizer para a população que a hora que acabar esse prédio aqui, claro. eu vou fazer, o que aconteceu? Na verdade, a prefeitura não tinha estrutura e ninguém veio a público, tanto é que ninguém vem a público também para dizer... Como que é os, essa, essa situação do, do, da GI? Se está devendo, não está devendo. Então o que, que a prefeitura fez? A prefeitura, ela não teria condições de inaugurar a UPA com Bica, que foi uma promessa do prefeito Guti, que é da região do prefeito Guti, uhum. e que é também da região do secretário, Jurandir. do supersecretário Jurandir. Ele precisava dar uma satisfação no primeiro ano de governo que ele fez alguma coisa. Só que ele, tá, ele, ele viste um santo e despiu o outro. O que aconteceu? Se lá na Cumbica, que eu não tenho acompanhado como é que está o serviço da UPA Cumbica, se as pessoas estão elogiando, hoje o lugar mais que o prefeito Guti é criticado nessa cidade chama-se Jardim Paraíso, Jardim Acaso, toda, tá toda aquela região do Tabão, hoje é criticado por quem usava e por quem nem usa. E o cara que serviço... nunca entrou no P.A. Paraíso, você assim, chegou até aí e fechou o P.A. Paraíso. E olha que o serviço não era de excelência, hein? E, 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 a, obra, povo, e a obra não começou? Nada, nada ainda. Agora colocaram um portão lá, né, irmão? 
Fecharam Sim, agora, definitivamente. Feio, coisa feia. É, coisa realmente hum. de, de amador. Coisa de tipo, amador. a frente é macabra. Exatamente. É um lugar macabro à noite. Parece de um prédio abandonado. O negócio é... Terrível. É, foi um erro, hein? Foi um erro desse governo fechar o pé a paraíso e não iniciar a obra. Realmente. Foi feito duas... Foi, precisava dar uma satisfação na UPA com bica. E aconteceu esse tipo. Pegou o que prestava... Sabe aquele negócio que você prestou? Você fez uma mudança, está tudo caindo. Como é que está o fogão? Tá bom, vamos levar ele. Como é que está aí a cama? Tá bom, leva a ereia. E tem um que colocou bloco embaixo. Você já participou disso? Não, não. Colocou é bloco embaixo da cama? Quando... Ai, ó. Ele não, 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 não conhece. 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 Não que tiver com o seu carro devendo IPVA e com mais de 50 multas. Rapaz, é uma piada pronta? Né? <risos> é. Isso é igual, pode, né? Pode isso, Arnaldo. Não, não é hipotético. Né? <risos> me, me fez lembrar o, se não me engano, o presidente de Detran de Minas, recentemente. Também então, é. que ele era o campeão de multas do Estado. Não, não, não. O alemão vai lembrar um dia, <risos> na época do Jovem, não lembra? Era o dia do meio ambiente, é. era para todo mundo deixar o carro em casa. O secretário, o secretário de meio ambiente foi trabalhar com o carro dele. Não tinha pra mim, tá Brincadeira, né? Mas o secretário de trânsito ele trabalha tanto que não dá tempo de resolver essas Me questões bom, é, é, é o seguinte, nós estamos, é, as pessoas esperam medidas importantes, né Pedro? Nós estamos hoje, é, vamos fazer agora dois anos, dois, dois anos. anos do governo, o secretário eleição, trans, né? do transporte... Oi? Dois anos da eleição. É, o secretário de transporte não fez uma medida... Entendeu? É... Aliás, secretário, o senhor tem que se concentrar nesses pontos de ônibus. Né? Muitas críticas. Muitas cri... Interessante, alguns pontos que eram cobertos, Pedro, foram retirados e não foram Ele não gosta de que, Simplesmente... que, fala, que fala isso aqui, que ele diz que. Mas os 15 dias do Ticiano tem... foi os 15 dias mais importantes da, da Secretaria de, de Transporte e Trânsito da Cidade. Isso aí é. Cadê o Ticiano? O Ticiano está ao lado do prefeito lá, né? Está no gabinete do. Ah, mas Ticiano, agora é uma paixão por um Márcio França que eu vou te falar a verdade. <risos> é verdade. Ah, bem, Maria. É verdade. Tem uns caras que querem agradar o Gut agora, o esquema é falar bem do Márcio França. Fala aí, Márcio França, você teve lá naquele evento sábado? Quem? No ginásio. Eu tenho que fazer, né? <risos> Foi fraco? Hã? Foi fraco? Dizem que é o seguinte: que a, a, a festa ia começar às 10 da manhã. É. Começar às 10 da manhã, só que. Só quem sabia que ia começar às 10 da manhã eram os convidados. Só que todo mundo, a, a organização, sabia que o governador ia chegar meio dia e meio. E olha lá. Então o que acontece? Convidaram as pessoas, a maioria os comissionados, só que a maioria era assessor de vereador. Tinha vereador lá que não é mais o Tinha assessor de vereador que não é mais o França. Aí começou, você vai? Eu não vou, eu não vou. E tem muitos que foram que queriam gravar, né? Aí fizeram um encontro com os jovens, jovens. Com os jovens, chegou lá, a maioria é tudo comissionado Agora. e pouco comissionado, né? Eles têm um, têm um momento que eles pensam que eles são um PT, né? PT. <risos> militância. É, que eles têm militância. Mas muitas críticas ao organizador desse evento, né, irmão? Quem? Foi o Devani, né? Pessoal, foi o Devani? Foi o Devani que organizou. Ah, eu já entendi. Muitas então... críticas, dizem que ele quis tocar tudo sozinho. Não, não, deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo é. e deu no que deu. É aquela, é mão de ferro, é... Convocou, teve secretário aí que convocou firme mesmo, eu quero a presença, eu quero a presença. Aí o cara pegou no telefone e você pro chefe dele, que foi o vereador que indicou ele lá, patrão, me chamaram, eu vou ou não? <risos> e o vereador falou o quê? Não, vereador tem uns que fez merda e tem vai não, vai não. Os cargos são meus, não é do Gut, não. Não vai não. Ah, não. Pedro, nós estamos falando de saúde aqui, a Paula do Recreio São Jorge mandou aqui uma, um vídeo né, sobre uma fila agora de mais de 150 pessoas. Ali no Semeg, ali na Dona Antônia, Antônia, né? Na Dona Antônia pegar. E você pode analisar, nós estávamos falando de cobertura, essas pessoas lá. Não tem onde se esperar. Tá um relento. Tá um relento. Né? Só que hoje não está um dia chuvoso. E o Semeg não. tem pessoas. Mais de 150, mais de 150 pessoas. pessoas. Quer dizer, é um problema. O Semeg também tem sofrido muitas críticas. Agora, pergunta, vamos lá, como resolver isso? Coloca e um lugar como? isolado, né? Que é o, o Vila Augusta é um outro lugar totalmente diferente. Olha, vem gente de todo lugar, lugar né? Em determinado momento, se eu me lembro, eles estavam agendando. A retirada de remédios. Eu não sei se isso parou, se deu certo, se não Por funcionou. Por que há fila? Eu gostaria de entender primeiro isso. É para consulta, é para remédio? Não, geralmente aqui é para retirada de remédios no CEMEG. É, não, então é... chegou. Será que é, não, a, fal... a falta de remédios no CEMEG tem sido uma crítica também constante. Isso aí tem sido fato, as pessoas têm reclamado. 
É, mas não, chama a atenção. Não dá para pôr na conta da gerir, né? Não, nesse caso, não. <risos> Especificamente. É, eu acho que do que o Paravente vai ser outro. A prefeitura, onde que ela tem estrutura? Primeiro, o, o, o Rodrigo, é, essa história gerir, teve um grande problema gerir. Nós, o, a cidade perdeu vários médicos, bons médicos, é que abandonaram o serviço público porque pressionaram ele para trabalhar. É terceirizado, ele não quis trabalhar. Esse negócio é, é, é para desvencilhar isso. Eu quero saber, na hora que acabar tudo isso, que eles falam que é o seguinte, que vai contratar outra empresa, eu quero saber como vai pagar as indenização desse pessoal. Porque a hora que você vai lá, você está indo embora. E para pagar Nossa. a conta do, do médico? Não é PJ, não? O Sim, médico? Não. Acho que é pessoa jurídica. Os médicos é, é PJ. 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 É. É. Deve ter alguma seita a ser feita, né? Pode não ser. é contato trabalhista. Pode não ser. Pode não ser CLT. Agora você, você vai convencer um médico que já pediu licença, que foi embora para casa, que foi desprezado pelo Instituto Geri, que chegou lá e falou assim: ó, oh, acontece o seguinte, agora aqui é terceirizado. Você vai convencer ele voltar não para o volta, serviço público? Não volta. Aquele médico que foi deslocado, por exemplo, lá para o Água Azul, ele não vai voltar agora, só de birra. E, não, Bom, tá mas, certo. Eu conheço muitos que pediram licença, foram obrigados a pedir licença. Como é que chama ele agora de volta? Não tem como. O doutor Zé Mário disse que vai chamar tudo ele, né? É, Bom, eu quero ver. Deixa eu registrar duas mensagens aqui. O Nilson Gonçalves, Sir Nilson Gonçalves, secretário de gestão. Dizendo... Vai voltar também? Vai não, não ele está tirando o sarrinho do cabelo aqui. Olha Opa. Ele tá, diziam que eu que estava enrolando o RJU. E agora, qual é o problema? Agora é o caminho que tem Não, não uma coisa... Vai o Nilson para outro Uma coisa, foi nessa, nós chegamos a entrevistar o Nilson várias vezes aqui sobre o RJU e veio falar, pelo menos, da Pedro. Pelo menos ele se exponha. Vai ah, falar, eu... né, Rodrigo? Olha, vai falar. Eu quero mandar um bom dia ao presidente do PSDB, Marco Iannone, ele tem razão. Meu... Minhas desculpas, eu errei o sobrenome dele. Eu escrevi, eu inverti as letras N aqui. Queira perdoar. Queira perdoar. É não difícil, é? né? Mas não, não é. O meu não é, é Silva. <risos> é que na verdade o sobrenome dele, eu já falei isso para ele, ele contraria a regra do italiano, mas tudo bem, eu fui induzido a erro pela regra do italiano. Também quero me desculpar, ontem naquela questão dos diretores lá, é, cara, é. Eu, lá eu falei, fiz uma, uma brincadeira Assessores. aqui. Utilizei um momento aqui jocoso e a servidora Luciana não gostou, eu desculpa aí Luciana, não fui diretamente para você, estava falando de algumas pessoas Fala que estão PSDB, viu atingindo Alckmin, viu cargos ontem? aqui de forma aí, não, 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 <risos> indevida. Pois não? Viu o Geraldo Alckmin ontem? Não, eu já estava com sono, se eu fosse ver o Alckmin... Não, não. <risos> Hoje será o Bolsonaro, né? Hoje é o Bolsonaro, na verdade. Não, não, não. <risos> Muito bem, é. deixa eu mandar aqui o Ianone mandando mesmo. Ele tá acordando cedo, Ianone. Ianone, é. acaba macho. Vai ter é. trabalho agora, vai, vai ter que coordenar aí a. Tem a dois candidatos a eleger, né? É. 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 Lauri e João Tomás. Pedro, enquanto você responde aí, é, é. Você fala sobre futebol, já que o Virgílio não se encontra. Nesse, amanhã, né, Alemão, nós vamos ter aqui no Mauá, Flamengo e Mauá, jogando é. aqui no, no estádio Antônio Soares de Oliveira. É, para quem quiser participar, a promoção, você pode levar duas garrafas PET e vai, pode trocar por ingresso aí, uma promoção da diretoria do Flamengo. O Flamengo mostrando que é cascudo. Exatamente. Né? Está liderando o grupo, né? Liderando e se ganhar aí, é pra, pode sair de, amanhã classificado Olha já para a terceira fase. E no domingo, o Guarulhos Grupo, o Ricardo Agé, enfrenta o São José. Joga a vida também. Às 10 horas, em Guarulhos também. Se perder o jogo, dois pode ir embora para casa. Opa, dois, mas eu acho que ganha. E o teu Santos, irmão? Não deve ter outro assunto, não. não, acabou, não. Tem, tem. É, ontem eu, eu e o Rodrigo falamos 10 segundos sobre um assunto e a pessoa ficou irritada. E é a mesma pessoa que diz que nós não temos audiência. Rapaz, não, mira, eu não consigo entender. Obrigado pela nossa nova Obrigado pela audiência. audiência. Que bom. Então, mas o negócio de audiência é o seguinte: é aquele cara que é apaixonado pela mulher e a mulher não quer ele, fala que também não queria mesmo. É, entendeu? É, 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 é essa história aí, é, essa conversa desdenha. As uvas estão verdes. É, quem desdenha quer e, comprar. E nem né? foi uma crítica, foi só um apontamento. Como, né? como é que você tá, é, Como é que você pode dizer que não tem audiência, é um programa de 30 anos? Pois é. De 30 anos e tá? tal, e tem cara que chegou hoje e está querendo dar opinião, né? É. O cara está chegando agora, amor. Ele dá opinião, pô. Ponto final, algum destaque final, Alemão? Não, tranquilo, vamos, vamos esperar o que vai acontecer a partir da semana que vem, que todo mundo fala que a sessão, mas eu acredito que assim como está acontecendo no, na, a nível federal, no, no Congresso Nacional, vai acontecer em Guarulhos também, né, Pedro? 
As eleições vão dominar? Vai dominar. Primeiro que o presidente da Câmara é, 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 candidato. é candidato. Me falaram que o vice também, que o Aristaldo também é. É candidato é. também. Então é. é. Aliás, vamos quem vai assumir a Câmara? Peraí, temos mais vereadores Sim. candidatos. Temos o Lauri, temos o João Dácio. É. Quem mais? Mais algum? Romildo Santos, Romildo, Ramos da Brinquinho, padaria. Ramos da Padaria, Brinquinho, Brinquinho Edmilson, Edmilson, opa, oito. oito. Quem mais? Acho que é só, né? Parou aí? Eu tenho medo desse negócio da Câmara ficar sem funcionar, porque aí a população pode perceber que não, não faz falta nenhuma. Não, mas peraí, Pedro. O presidente, <risos> o presidente soltou, o primeiro presidente Lamela licenciado, segundo presidente Anistaldo candidato, vai sobrar para quem? O primeiro secretário que é o surfista, é isso? Isso. Ele já anda, já anda surfando, né? É, acho que vai ser o Vitinha tá. Nos próximos meses. É rapidinho. Rápido. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana.